Witam Was bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym biorę się za zrobienie osłony do zbiornika na wodę. Jako, że mój zbiornik jest biały, przeźroczysty i jeżeli chodzi o owady takiego właśnie zbiornika, to możecie się dowiedzieć, tu dościk jest w prawym górnym rogu ekranu i tam właśnie omawiam, a ja powoli zabieram się za pracę. Także zapraszam do, do obejrzenia materiału. Jakiś czas zastanawiałem się nad czarnym zbiornikiem, jednakże zbiorniki czarne są z reguły droższe od białych i o wiele ciężej dostępne. Ale dałem sobie spokój z tym, z tego względu, że ten zbiornik ma 700 litrów i on ma wymiary, a do wymiarów za chwilę dojdziemy. Generalnie kwestia jest tego typu, że jak planowałem szklarnię, no to wtedy nie myślałem jeszcze za wszystkimi za i przeciw na temat położenia zbiornika w szklarni. Ten pomysł przyszedł mi do głowy później i w związku z tym po prostu użyłem tego, co miałem pod ręką. No, że jakiś czas temu zakupiłem przy takie zbiorniki 700 litrów. No one mają tą zaletę, że są mniejsze, no ale wadą ich jest, yy, że też mniej wody do nich wejdzie. Nie? W porównaniu do takiego 1000 litrowego, nie? bo one mają 700 litrów, to wiadomo, 1000 litrów wejdzie 300 litrów więcej wody. Nie? Ale właśnie na ten 1000 litrowy, jak już mówiłem, nie, nie mogę sobie pozwolić z tego względu, że w tej chwili drzwi są za wąskie. Nie? Także jeżeli ktoś będzie planował w przyszłości coś takiego, no to lepiej pomyśleć o czymś takim przedtem. I w każdym bądź razie one chyba mają wymiary 100 na 120 bodajże. No ten mój zbiornik, to przejdziemy do wymiarów teraz. No to jest prosta sprawa, także tym razem nie będę robił planów w SketchUpie. Także zbiornik ma 120 długości, 80 szerokości, no i wysokość około 87 cm. Także on ma 700 litrów. W związku z tym zakupiłem materiał. A, jeszcze sobie zobaczymy, co się dzieje, gdy taki zbiornik jest nieosłonięty od słońca. To się właśnie dzieje coś takiego, glony. Także jeżeli w wodzie sobie żyją organizmy, jeżeli mają światła, zachodzi proces fotosyntezy, to ma jakieś właśnie pływalnie, baseniki przydomowe dla dzieci, no to wie, że trzeba tam rzucać chemikalia, żeby ta woda wyglądała jako tako, a nie jak bajoro z pobliskiego rowu. Także kwestia jest tego typu, że ja tą wodę używam do podlewania roślin, także nie chcę tu żadnych chemikalii, mi odpowiada, że to jest deszczówka. No i właśnie dlatego też zdecydowałem się w końcu na zrobienie osłony przeciwsłonecznej. Dzisiaj byłem w sklepie, zakupiłem 4 metry bieżące takiego materiału. To tak wygląda jak derma, skaja, ale to jest jakaś gru gruba folia w każdym razie. To się chyba używa do, do ochrony roślin przed fastami. No, w każdym razie nada się do moich celów, bo jest kompletnie nieprzeźroczyste. Także myślę, że będzie ok. Oczywiście nie obyło się bez kompletnego spuszczenia wody, nie? także jakiś już czas temu to planowałem. W związku z tym woda jest spuszczona, także będę mógł sam ten zbiornik przestawić. I wiadomo, jeżeli woda by była w środku, w zależności ile litrów wody, no to tyle kilo by to ważyło. Nie? Przy tego typu procesie na pewno jest zalecane spuszczenie wody. No i jak sobie jeszcze miarką mierzyłem, Generalnie 120-80, ale jako, że tu jest łuk, to tu daje 200, ale wyliczyłem 190 na jedną stronę, razy 2, 380. Stwierdziłem, że 20 cm zakładu w zupełności chyba wystarczy. No i teraz bierzemy się do pracy. No tutaj z tyłu miałem zamiar wyznaczyć linię, ale w związku z tym, że tu jest łączenie na aluminium, także równie dobrze myślę, że to może być moja linia, nie? Nie ma znaczenia. Także to użyję jako mojej linii. Także poziomnica nie będzie potrzebna. Materiał ma 2 metry na 4 metry. Także tak, taki mieli w sklepie, innego nie mieli. Ja bym wolał jakiś właśnie taki metrowy. No, i do, no ale cóż, jak, jak się nie ma co się lubi, to się kupuje to, co jest w sklepie. Tu jeszcze do śruby sobie użyję takiej odkład, podkładki. Z tego względu, że jakbym przekręcił na samą śrubę, to tak myślę, że na 95% ten materiał by się zerwał. Także lepiej przewidywać, niż potem żałować, 
że się czegoś nie zrobiło. A druga rzecz, niektórzy pewnie by doradzili, że taki zbiornik można pomalować. Prawdopodobnie tak, tylko pytanie, czy taka farba będzie trzymać, czy potem nie będzie się łuszczyć, odpadać i czy to potem nie będzie wyglądać, wiecie jak, nie? Także ja się zdecydowałem na takie rozwiązanie, ale wiadomo, każdy zrobi, jak uważa, za stosowne. No a poza tym, nie, myślę, że farbą to by było dziadostwo po prostu. Tu do przymocowania sobie użyję śruby, które są już przykręcone, odkręcając i przykręcając je, dodając podkładkę. Natomiast w miejscach, gdzie nie ma tych śrub, no to sobie użyję śrub dodatkowych. Też będę wkręcał w tą linię, żeby to ładnie było opięte i żeby to jakoś wyglądało. No to kontynuujemy. Pierwsze śruby przykręcone. Można powiedzieć, że wchodzimy w zakres. Materiał pełno ciągnięty, podkładki trzymają, nic się nie zrywa, także jest ok. Obiecą. No i druga ścianka zrobiona, jak to wygląda moim zdaniem, matrixowo. <śmiech> matrixowo neonowo, można powiedzieć. Klimaty jak z Matrixa. Także tu teraz te śrubki wykręcam, dam podkładkę i też je wykorzystuję. Jak to się finalnie prezentuje, możecie ocenić w komentarzach. Wszelkie pozytywne lub negatywne opinie mile widziane. No, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to ja za metr tego materiału zapłaciłem jakieś 2,44 euro. To y, płachta to była 2 na 4 metry, czyli zapłaciłem za to jakieś około 19 euro. Natomiast czarne zbiorniki tutaj są dosyć drogie. One kosztują 146 euro, widziałem w pobliskim sklepie. Natomiast, 1000, natomiast zbiornik biały dzisiaj widziałem w sklepie kosztował 108 euro. No tylko, że tak jak mówię, po pierwsze te czarne zbiorniki się skończyły na ten czas w tym sklepie, a po drugie teraz by mi nie weszły do szklarni, dlatego takie rozwiązanie. Teraz trzeba będzie napełnić wodą. O mój filtr do wymiany. Zobaczcie, co się stało. Po jednym sezonie to mniej więcej tak wygląda. Taką jakąś starą podkoszulkę. No ale reszta pozostaje bez zmian. Doniczka do filtra za euro 44. Kładziemy starą koszulkę i można filtrować. To by było na tyle z relacji zbiornika, e, zmiany zbiornika z białego na czarny. Hmm, nie wiem, czy to nie jest... No sami wiecie, nie? Ale generalnie... Jestem zadowolony. To ja Wam życzę miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmu. Pozdrawiam, pa! O kurczę. Się zarosło.